Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный, нежный арахисовый торт. Он очень простой и несложный в приготовлении. Берем 4 яйца. Добавляем 120 граммов сахара. И один пакетик ванильного сахара. Это 10 граммов. Взбиваем до светлой пышной массы. Затем добавляем 150 граммов просеянной муки в несколько этапов. Аккуратно вымешиваем лопаткой сверху вниз. Этот бисквит отлично поднимается и без добавления разрыхлителя. Главное хорошо взбить яйца. Теперь берем раздвижное кольцо или разъемную форму диаметром 18 см. Так как я буду выпекать в раздвижном кольце, Ставлю его сразу на противень и заворачиваю в фольгу. Хорошо прохожусь по краям, чтобы не вытекло тесто. И на всякий случай заворачиваю вторым слоем фольги. Выливаем тесто в форму, равномерно распределяем и отправляем выпекаться в духовку, разогретую до 160 градусов. Режим вверх-низ конвекции, примерно на 35-40 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Она должна выходить сухой. Достаем бисквит из формы и даем ему полностью остыть. Вот такой высокий, красивый он получился. А пока приготовим сироп для пропитки. Нам понадобится 110 мл воды и 2 столовые ложки сахара. Доводим до кипения. Снимаем с плиты и переливаем в другую посуду, чтобы сироп остыл. Теперь приготовим крем. Берем 160 граммов мягкого сливочного масла комнатной температуры. Добавляем пол чайной ложки ванильного сахара и взбиваем несколько минут. Затем добавляем 380 граммов вареной сгущенки. Сгущенку добавляем постепенно. Я ее предварительно варила 2,5 часа. Крем у меня получился по консистенции, как сметана. Но если вы хотите сделать крем более плотным, то тогда сливочного масла понадобится в два раза больше. Дальше берем 200 граммов обжаренного арахиса и немножко измельчаем его ножом, чтобы были крупные кусочки. Наш бисквит остыл. Я срезала верхнюю часть, чтобы его выровнять. Затем делим на три части и аккуратно разрезаем. Будем собирать торт. Смазываем немножко подложку кремом, для того, чтобы не скользил торт. И хорошо пропитываем бисквит остывшим сиропом. Дальше равномерно распределяем крем. Примерно 3-4 столовые ложки. Сверху посыпаем арахисом и снова распределяем крем. Можно и сразу арахис добавить в крем, но я решила сделать так, чтобы он распределился равномерно. Последний корж смазали и наносим крем на бока торта. Я не делала сильно плотный густой крем, чтобы торт был более сочным и чтобы в креме все-таки больше было сгущенки, как по мне, так вкуснее. Теперь присыпаем весь торт оставшимся арахисом. Вместо арахиса вы можете использовать грецкие орехи, тоже будет очень вкусно. Этот торт очень быстро пропитывается. Вот такой замечательный тортик с арахисом получился. Очень простой в приготовлении, а самое главное очень вкусный. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. Приятного аппетита, хорошего настроения, всем пока!